Hallo zusammen, willkommen zu meinem Kanal Mizuki's Home. Ich bin Mizuki und heute zeige ich euch mein Rezept von Zusammendressing. Zusammendressing ist sehr bekannt in Japan und schmeckt sehr lecker. Man kann dieses Zusammendressing für Salate, Hotpot oder andere Gerichte benutzen. Heute kochen wir diesen Zusammendressing zusammen. Das ist Zusammendressing. Heute machen wir dieses Zusammendressing zusammen. Es ist sehr einfach zuzubereiten, aber es ist sehr gesund und sehr lecker. Schauen wir uns mal dann an, wie man dieses Zusammendressing macht. Dann los geht's! Zusammendressing heißt auf Japanisch Gomadressing. Gomadressing. Für das Gomadressing benutzt man meistens diesen weißen Sesam. Sesam ist allgemein sehr gesund und lecker. Und das Sesamdressing benutzt man in Japan für Salate, Hotpot, Tofu, Fleisch oder andere weitere Gerichte. Man kann ein fertiges Sesamdressing in einem Asien Supermarkt in Deutschland kaufen, aber es ist sehr teuer. Deswegen habe ich selber ein japanisches Sesamdressing hergestellt. Man kann mit meinem Rezept sehr einfach und günstig nur mit acht verschiedenen Zutaten herstellen, das man meistens zu Hause hat. Für das Zusammendressing benutzt man Sojasauce, Essig, Sonnenblumenöl, Sesamöl, weißen Sesam, Tahini, oder andere geht auch. Ja, Zusammenpaste. Zucker und Wasser. Nur diese acht verschiedenen Zutaten brauche ich für das Zusammendressing. Diese Zusammenpaste kann man im Supermarkt kaufen oder bei türkischen Supermarkt kann man auch sehr günstig kaufen. Ich habe einen Link für so ein Zusammenpaste in der Videobeschreibung geschrieben. Als erstes löse ich diesen Sesamkörner. Das ist nicht notwendig, aber wenn man vorher diesen Sesam röstet, schmeckt das Dressing leckerer. Ich röste ungefähr 10 Gramm Sesam bei mittlerer Hitze, bis dieses Sesamkörner braun wird. Dann kühle ich dieses Sesamkörner ab. Dann mische ich alle Zutaten in einer Schüssel oder idealerweise so einen Dressing Shaker. Ich gebe in diesen Dressing Shaker folgende Zutaten. Zuerst 30 Gramm Zusammenpaste. Das sollte man vorher gut verrühren, weil Öl und Zusammenpaste ein bisschen getrennt wird. Dann gebe ich 5 Gramm Zusammenöl. Gramm Sonnenblumenöl, 10 Gramm Sojasauce, 10 Gramm Essig, und 15 Gramm Zucker. So, ich habe alle Zutaten außer Wasser und Sesamkörner gegeben und mische ich das sehr gut und zwar mit einem Deckel. Ja, das wurde schon sehr gut gemischt. Dann gebe ich 1 bis 2 Esslöffel Wasser rein. Aber Stück für Stück. Ich gebe erstmal 1 Esslöffel Wasser und mische ich nochmal. Dann schmecke ich das Dressing erstmal ab. 
ob ich noch ein bisschen Wasser brauche oder nicht. Mmh. Ja. Ja, es schmeckt gut, aber es ist ein bisschen zusammenpastig stark, finde ich. Deswegen gebe ich noch ein Esslöffel Wasser. Dann schmecke ich noch mal ab. Hm. Ja, schmeckt sehr gut. Wenn der Geschmack vom Zusammenpass, der zu stark für euch ist, dann könnt ihr ja je nach Vorliebe mehr Wasser hinzufügen. Und je mehr Wasser ihr hinzufügt, umso flüssiger wird das Dressing. Also könnt ihr anhand des Wassers reden, wie flüssig oder fest das Dressing sein soll. Aber wenn das Dressing in den Kühlschrank gelegt wird, dann wird das Dressing wieder ein bisschen fester. Dann könnt ihr ja nochmal Wasser hinzufügen oder einfach so benutzen. Zum Schluss gebe ich diese weiße gelösteten Zusammenkörner und mische ich nochmal alles. Wenn ihr in einer Schüssel alle Zutaten vermischen würdet, dann könnt ihr mit einem Schneebesen verrühren. Dann könnt ihr sehr einfach und sehr gut mischen. Wenn ihr das Dressing verrührt habt, dann ist das Dressing fertig. Sehr einfach, oder? Das ist mein Zusammendressing. Dieses Zusammendressing kann für verschiedene Gerichte benutzt werden. Am meisten benutzt man das Zusammendressing für Salate. Aber man kann auch für Hotpot, Nudeln, Fleisch, Tofu und so weiter benutzen. Ich stelle euch kurz ein paar Gerichte vor, die das Zusammendressing benutzen. Ein typisches Rezept mit Zusammendressing ist Leishabu. Leishabu. Wenn ich das auf Deutsch übersetzen würde, dann sage ich mal kalter Schweinsalat. Kalter Schweinersalat. Das nächste ist Shabu Shabu. Shabu Shabu ist ähnlich wie Hotpot, aber bei Shabu Shabu wird dünn geschnittenes Fleisch vor dem Essen in heißem Wasser oder in heißem Brühe leicht erwärmt und gegessen. Dabei isst man Gemüse oder Fleisch mit diesem Zusammenstressing. Das letzte ist Lehmen. Lehmen ist kein Ramen-Nudeln, sondern Lehmen, also kalte Nudeln. Auch für kalte Nudeln mit Gurke, Schinken und Eier gibt man das Zusammendressing als Soße. Heute benutze ich dieses Zusammendressing für meinen Salat. Man kann dieses Zusammendressing einfach auf den Salat geben und könnt ihr schon so essen. Dann, itadakimasu! Guten Appetit! Mmh. Mmh. Es gibt viele Verwendungsmöglichkeiten für das Zusammendressing, was ich euch heute in diesem Video vorgestellt habe. Ich hoffe, dass das Zusammendressing für eure Salate oder andere Gerichte gut schmecken lassen. So, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video etwas Spaß haben konntet und ihr Lust darauf habt, dass ihr das Zusammendressing machen möchtet. Bitte abonniert gerne meinen Kanal und bitte gebt dem Video auch einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen. Und ich habe Twitter und Instagram. Schaut gerne in der Videobeschreibung, dann findet ihr die Linke. 
Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann ciao!